டெல்லியில் வெள்ள பாதிப்புகளை துணைநிலை ஆளுநர் வினய்குமார் சக்சேனா பார்வையிட்டார் மழை மற்றும் யமுனை நதியின் வெள்ளத்தால் தலைநகர் டெல்லி தத்தளிக்கிறது ராஜ்காட் பகுதிக்கு சென்ற துணைநிலை ஆளுநர் சக்சேனா மழை வெள்ள பாதிப்புகளை ஆய்வு செய்தார் ஹிமாச்சல பிரதேச ஆளுநர் ஷிவ் பிரதாப் சுக்லா மழை வெள்ளத்தால் அதிகம் பாதித்த வண்டி பகுதியை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் வட மாநிலங்களில் பெய்து வரும் கனமழை எதிரொலியாக வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது பல்வேறு பகுதிகளிலும் மழை வெள்ளம் வடியவில்லை மழை வெள்ளத்தை பார்வையிட்ட ஆளுநர் ஷிவ் பிரதாப் சுக்லா ஹிமாச்சல பிரதேசத்திற்கு மத்திய அரசு துணை நிற்கும் என்று தெரிவித்துள்ளார் பெருமழை வெள்ளம் பாதித்த பகுதியில் உள்ள பதினாறாம் நூற்றாண்டு கால கோயில் எந்த பாதிப்புமின்றி கம்பீரமாக நிற்பது குறித்து ஹிமாச்சல பிரதேச ஆளுநர் ஷிவ் பிரதாப் சுக்லா பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் வட மாநிலங்களில் பெய்து வரும் கனமழையின் பாதிப்பிலிருந்து ஹிமாச்சல பிரதேச மாநிலம் மண்டியில் கேதர்நாத்தின் பஞ்சவத்ரா கோயில் உள்ளது பதினாறாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட கோயில் சிறிதும் பாதிப்பின்றி வெள்ள பாதிப்பை தாங்கி நிற்பதை பார்வையிட்ட மாநில ஆளுநர் ஷிவ் பிரதாப் கோயிலின் முழு வரலாறு குறித்து அறிக்கை கேட்டிருப்பதாகவும் சர்வதேச முக்கியத்துவம் பெற்ற ஒன்று என்றும் கூறினார் பெங்களூரு பிராண்ட் குறியீட்டு குறித்து பெங்களூரு மக்களின் ஆலோசனைகளை கேட்டுள்ளதாக கர்நாடக துணை முதலமைச்சர் டி கே சிவகுமார் கூறினார் சுமார் முப்பதாயிரம் பேரின் ஆலோசனைகளை கேட்டுள்ளதாக கூறியுள்ள அவர் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு சங்கங்கள் தங்களை பெங்களூருவின் பிராண்ட் அம்பாசடர் திட்டத்தில் இணைக்க வேண்டும் என கோரியுள்ளதாக தெரிவித்தார் விரைவில் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களை சந்தித்து பெங்களூரு பிராண்ட் குறித்து கேட்க உள்ளதாகவும் டி கே சிவகுமார் கூறினார் நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் இருக்கும்போது மணிப்பூர் கலவரம் குறித்து விவாதிக்க வரும்போதாக காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஜெயராம் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார் காங்கிரஸ் தலைமையகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பல்வேறு முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து விவாதிக்க வரும்போதாகவும் மணிப்பூர் மாநிலத்தின் தற்போதைய நிலவரம் குறித்து விவாதிப்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்றும் தெரிவித்தார் மணிப்பூர் கலவரம் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் மோடி இருக்கும்போது விவாதிக்க விரும்புவதாக காங்கிரஸ் கூறியிருப்பது பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது மகாராஷ்டிராவில் தக்காளி விவசாயி ஒரே மாதத்தில் ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் வருமானம் ஈட்டிய நிகழ்வு அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது மராட்டிய மாநிலம் புனே மாவட்டம் நாராயண்கஞ்ச் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் துகாராம் இவருக்கு பதினெட்டு ஏக்கர் விவசாய நிலம் உள்ளது இதில் பனிரெண்டு ஏக்கரில் துகாராம் தக்காளி பயிரிட்ட நிலையில் தக்காளி செடிகள் நல்ல விளைச்சல் கொடுத்து வருகின்றன தற்போது தக்காளிகளோ நூறு ரூபாய்க்கு மேல் விற்பனை செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில் துகாராம் குடும்பத்திற்கு நல்ல வருமானம் கிடைத்து வருகிறது கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் தக்காளி விற்பனை செய்ததன் மூலமாக விவசாயி துகாராம் ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் வருமானம் ஈட்டியுள்ளார் ஆந்திர மாநிலத்தில் ஆழ்துளை கிணற்றில் வாயு கசிவு ஏற்பட்டு தீப்பிடித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது அங்குள்ள சிவகோடு பகுதியில் பண்ணை குட்டை அமைத்து மீன் இறால் வளர்க்கப்பட்டு வருகிறது இந்த பண்ணைக்காக இன்று காலை போர்வெல் ஆன் செய்த போது தண்ணீருக்கு பதில் எரிவாயுடன் தீப்பிழம்புகள் கொப்பளித்தன இதுகுறித்து அப்பகுதியினர் கொடுத்த தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு நிபுணர்கள் ஆய்வு செய்தனர் அந்த பண்ணை குட்டையில் இருந்து சுமார் அறுநூறு மீட்டர் தொலைவில் ஓஎன்ஜிசி கிணறு இருப்பதால் அங்குள்ள பைப் லைனில் கசிவு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று சந்தேகம் தெரிவித்துள்ளனர் செந்தல் பாலாஜி வழக்கில் மூன்றாவது நீதிபதி தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்தார் தங்கள் தரப்பு வாதங்களை கேட்க வேண்டும் என அமலாக்கத்துறை உச்சநீதிமன்றத்தில் கேவியட் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது செந்தில் பாலாஜியின் மனைவி மேகலா சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்திருந்த ஆட்குணர்வு மனுவை விசாரித்த மூன்றாவது நீதிபதி மனு விசாரணைக்கு உகந்தது அல்ல எனவும் செந்தில் பாலாஜியை விசாரணைக்கு செய்வதற்கு அமலாக்கத்துறைக்கு எந்தவித தடையும் இல்லை எனவும் நேற்று தீர்ப்பு வழங்கியிருந்தார் இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து செந்தில் பாலாஜி தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத்தை நாடலாம் என்பதால் அமலாக்கத்துறை தரப்பில் முன் எச்சரிக்கையாக கேவியட் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது தேடப்பட்டு வரும் குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்ட நெல்லை நாடாளுமன்ற தொகுதி திமுக எம்பி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகத்தில் அதிகாரி முன்னிலையில் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றார் அதனை போலீசார் கண்டு கொள்ளவில்லை நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குழு கூட்டம் மக்களவை தொகுதி திமுக எம்பி ஞான திரவியம் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் டாக்டர் கார்த்திகேயன் மாநகராட்சி ஆணையாளர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றும் உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் கடந்த ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி பாளையங்கோட்டையில் சிஎஸ்ஏ தென்னிந்திய திருச்சபையில் மதபோதகர் குவாட்ரே நோபல் என்பவரை தாக்கிய வழக்கில் பாளையங்கோட்டை காவல் நிலையத்தில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து திமுக எம்பி ஞான திரவியத்தை தேடி வருகின்றனர் 
போலீசாரால் தேடப்பட்டு வந்த திமுக எம்பி அருகில் விருந்து கூட்டம் நடத்திய நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் புகார் செய்ய உள்ளதாக மதபோதகர் கார்பரே நோபல் தெரிவித்துள்ளார் நெல்லை பாளையங்கோட்டை கொக்ரகுளத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கார்பரே தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு எங்கே இருக்கிறது என்றும் சாமானிய மக்களுக்கு ஒரு நீதி திமுக எம்பிக்கு ஒரு நீதியா எனவும் கேள்வி எழுப்பினார் மதுரையில் முதலமைச்சரை வரவேற்பதற்காக பொதுமக்களுக்கு திமுகவினர் இருநூறு ரூபாய் கொடுத்ததால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது நத்தம் சாலையில் இருநூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட கலைஞர் நூலக திறப்பு விழாவிற்காக மதுரைக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வந்தார் அவரை வரவேற்க காலை ஒன்பது மணி முதல் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் அரசு பேருந்துகளில் ஏற்றி அழைத்து வரப்பட்டனர் விமான நிலையம் முதல் ஆயுதப்படை மைதானம் வரை பொதுமக்களை நிறுத்தியிருந்த நிலையில் காலை ஒன்பது மணி முதல் கடுமையான வெயிலில் காத்திருந்து பொறுமை இழந்த பொதுமக்கள் திமுகவினருடன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் பிற்பகல் ஒரு மணி வரை முதலமைச்சர் வராததால் ஆங்காங்கே நின்றிருந்த பொதுமக்கள் கலைந்து சென்றனர் திருவண்ணாமலையில் பள்ளி விழுந்ததை அறியாமல் மதிய உணவு சாப்பிட்டு எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட அரசு உயர்நிலை பள்ளி மாணவர்களுக்கு வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்டு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் வேட்டவலம் அடுத்த தண்டரை கிராமத்தில் செயல்பட்டு வரும் அரசு உயர்நிலை பள்ளியில் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது வாந்தி மயக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் ஐந்து ஆம்புலன்ஸ்கள் மூலம் உடனடியாக திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடி அருகே சட்டவிரோதமாக விற்கப்பட்ட ஐநூறு லிட்டர் கள்ளச்சாராய ஊரலை போலீசார் கீழே ஊற்றி அழித்தனர் சேர்வாய்பட்டு கிராமத்தில் சிலர் சட்டவிரோதமாக கள்ளச்சாராய விற்பனையில் ஈடுபட்டு வருவதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதனால் அங்கு சோதனைக்கு சென்ற போலீசாரை கண்டு மர்ம நபர்கள் தப்பி ஓடியதாக கூறப்படுகிறது மேலும் அங்கிருந்த ஐநூறு லிட்டர் கள்ளச்சாராயத்தையும் போலீசார் கீழே ஊற்றி அழித்தனர் பின்னர் தப்பி ஓடிய மர்ம நபர்கள் யார் என்பது குறித்தும் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ராணிப்பேட்டை அருகே சாலையில் நடந்து சென்ற நபரிடம் வாட்சை பறித்து சென்ற மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் அரக்கோணம் அடுத்த வளர்ப்புறம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் இவராஜ் இவரது மகன் ஓம் பிரசாத் அங்குள்ள பேருந்து நிலையத்திலிருந்து நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது டீபுத்தூர் அருகே பைக்கில் வந்த மூன்று இளைஞர்கள் ஓம் பிரசாத்தை வழிமறித்து கத்தியை காட்டி மிரட்டி கையில் கட்டியிருந்த வாட்சை பறித்து சென்றுள்ளனர் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் சித்தேரி கிராமத்தைச் சேர்ந்த விக்ரம் தென்னரசு பூவரசன் ஆகிய மூன்று பேரை கைது செய்தனர் தொழில்துறை பயன்பாட்டிற்கான துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டதில் தொழிலாளி ஒருவரின் தலையில் பாய்ந்த இரண்டு அங்குல ஆணையை அறுவை சிகிச்சைக்கு பின்னர் அகற்றி சென்னை தனியார் மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் உயிரை காப்பாற்றியிருக்கின்றனர் வட மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பிரம்மா என்ற கூலி தொழிலாளி சென்னை நாவலூரில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் தரையை சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளார் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக தொழிலக பயன்பாட்டிற்காக பயன்படுத்தப்படும் துப்பாக்கியிலிருந்து இரண்டு அங்குல நீளமுள்ள ஆணி ஒன்று கூலி தொழிலாளி பிரம்மாவின் தலையின் பின்பகுதியில் வேகமாக நுழைந்துள்ளது அலறி துடித்து மயங்கி விழுந்த அவரை குரோம்பேட்டையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர் அவருக்கு ஆறு மணி நேரத்தில் அறுவை சிகிச்சை செய்து அவரது உயிரை தனியார் மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் காப்பாற்றியுள்ளனர் மதுரை மாவட்டம் மேலூரில் இறைச்சி கடை திறப்பு விழாவை முன்னிட்டு கடை உரிமையாளர் ஒருவர் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தக்காளியை இலவசமாக வழங்கியுள்ளார் மேலூரைச் சேர்ந்தவர் மணிமாறன் என்பவர் புதிதாக இறைச்சி விற்பனை கடை ஒன்றை திறந்துள்ளார் இதனையொட்டி ஒரு கிலோ கோழி இறைச்சி வாங்கினால் அரை கிலோ தக்காளி இலவசமாக வழங்கப்படும் என்று நூதன முறையில் விளம்பரம் செய்திருந்தார் இதையடுத்து ஏராளமானவர் ஆர்வமுடன் வருகை தந்து இறைச்சியுடன் இலவசமாக வழங்கப்படும் தக்காளியையும் மகிழ்ச்சியுடன் பெற்றுச் சென்றனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலத்தில் ஒரே பைக்கில் நான்கு பேர் அமர்ந்து செல்லும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது சின்னசேலத்தில் மரவணத்தம் சாலையில் இருந்து சின்னசேலம் பேருந்து நிலையத்திற்கு செல்லும் சாலையில் ஒரே பைக்கில் நான்கு பேர் அமர்ந்து சென்றனர் அதில் ஒரு இளைஞர் இடுப்பில் ஒரு குழந்தை போல அமர்ந்து ஆபத்தான இருசக்கர வாகனம் பயணம் செய்யும் வீடியோ பார்ப்போரை பதை பதைக்க வைக்கிறது வேலூரில் உள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவமனை காவலாளியை ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் தாக்கிய சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன வேலூர் மாநகரின் மையப் பகுதியில் பிரபல தனியார் மருத்துவமனையான சிஎம்சி மருத்துவமனை உள்ளது இதனிடையே இரண்டு நாட்களுக்கு முன் மருத்துவமனை வளாகத்தில் இருந்து வெளியேறிய பேருந்து மற்றும் மருத்துவரின் காருக்கு ஆற்காடு சாலையில் நிறுத்தி இருந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் வழிவிடவில்லை என கூறப்படுகிறது இதையடுத்து சிஎம்சி மருத்துவமனை காவலாளி ஆட்டோ ஓட்டுநர்களிடம் சென்று 
ஆட்டோவை அப்புறப்படுத்தும்படி கூறியுள்ளார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் மருத்துவமனையில் நுழைந்து அங்கிருந்த காவலாளியை சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர் இது தொடர்பாக வேலூர் வடக்கு காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரில் எதிர்ப்புகளை மீறி உயர்மின் கோபுரம் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன ஓசூரில் பத்தளப்பள்ளி என்ற இடத்தில் சிறு குறு தொழிற்சங்க அலுவலகம் இருக்கிறது இந்த அலுவலகத்தின் முன்பு மின்சார வாரியத்தினர் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு உயர்மின் கோபுரம் அமைக்கும் பணிகளை மேற்கொண்டனர் அதற்கு சிறு குறு தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில் கடும் எதிர்ப்பையும் மீறி உயர்மின் கோபுரம் அமைக்கும் பணியில் நாற்பதற்கும் மேற்பட்ட மின்வாரிய ஊழியர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் முதகை அருகே ஆர் எஸ் எஸ் கூட்டத்திற்காக தனியார் பள்ளி ஒரு வார காலம் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்பாக மாவட்ட கல்வி அலுவலகம் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் வழங்கியுள்ளது தேட்டுக்கல் பகுதியில் ஜே எஸ் எஸ் என்னும் தனியார் பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது இப்பள்ளியில் கடந்த ஒன்பதாம் தேதி முதல் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது இதில் மோகன் பகவத் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர் இதனால் கடந்த ஒரு வார காலமாக பள்ளி விடுமுறை அளிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து புகார் எழுந்த நிலையில் பள்ளி நிர்வாகம் விளக்கம் அளிக்க மாவட்ட கல்வி அலுவலகம் நோட்டீஸ் வழங்கியுள்ளது துணை மேயராக பதினேழு மாதங்கள் இருந்தாலும் வடசென்னை மக்களின் குறைகளை நேரில் சென்று பார்த்ததே கிடையாது என்று சென்னை மாநகராட்சியின் துணை மேயர் மகேஷ்குமார் தன் வாயால் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அளித்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது சென்னை மாநகராட்சி ரிப்பன் கட்டிடம் பின்புறம் உள்ள அம்மா மாளிகையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை என பிரித்து தூய்மை பணியாளர்களிடம் வழங்கிய பொதுமக்களுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது முன்னதாக பேசிய சென்னை மாநகராட்சியின் துணை மேயர் மகேஷ்குமார் தான் துணை மேயராகி ஒருமுறை கூட வடசென்னை பகுதிகளுக்கு போகவே இல்லை அதிகாரிகள் மட்டுமே சென்று வருவதாக தெரிவித்தார் திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோயில் காந்திமதி யானையை கண்காணிப்பு குழுவினர் திடீர் ஆய்வு செய்தனர் நெல்லையப்பர் கோயிலில் உள்ள காந்திமதி யானை தற்போது ஐம்பத்தி ஐந்து வயதை கடந்த நிலையில் உடல் பருமன் அதிகரித்து காணப்பட்டதால் கோயில் சார்பில் மருத்துவ சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இதையடுத்து கோயிலில் உள்ள காந்திமதி யானையின் உடல்நலம் குறித்து அதிகாரிகள் திடீர் ஆய்வு செய்தனர் மூத்த கால்நடையை தொடர்ந்து யானையின் உண்ணும் திறன் ஒலி எழுப்பும் திறன் உடல் எடை யானை பாகன் சொல்வதை யானை கேட்கிறதா என்பதை குறித்து குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர் இரத்த மாதிரி ஆய்வு முடிவுக்கு பிறகு தேவைப்பட்டால் யானைக்கு மருத்துவ சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்படும் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர் வட மாநிலங்களில் பெய்யும் கனமழை காரணமாக தமிழகத்தில் எழுபத்து ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட லாரிகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக லாரி உரிமையாளர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் வட மாநிலங்களில் தற்போது கனமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால் டெல்லி பஞ்சாப் இமாச்சல பிரதேசம் ஜம்மு காஷ்மீர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் வெள்ளம் கரைபுரண்டு போடுகிறது இதனால் அங்கு போக்குவரத்து முற்றிலும் முடங்கியிருக்கிறது இதன் காரணமாக தமிழகத்திலிருந்து வட மாநிலங்களுக்கு செல்லும் லாரிகள் மற்றும் வட மாநிலங்களில் இருந்து தமிழகத்திற்கு வரும் லாரிகள் என ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட லாரிகள் ஆங்காங்கே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன இதனால் பல நூறு கோடி ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக லாரி உரிமையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் அடுத்த வேங்கிக்கால் பகுதியில் தமிழ்நாடு மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் சார்பில் சுயம்பரம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது கன்னியாகுமரி திருச்சி கோயம்புத்தூர் காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் சுயம்பரம் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் ஆறாவது ஆண்டாக நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மாற்றுத்திறனாளி ஜோடிகளுக்கு வருகிற நவம்பர் மாதம் பதினேழாம் தேதி சென்னையில் திருமணம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அவர்களுக்கு இரண்டரை லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மளிகைப் பொருட்கள் சீர்வரிசை பொருட்கள் உள்ளிட்டவை வழங்கப்பட உள்ளன காமராஜரின் நூற்று இருபத்தோராவது பிறந்த நாளையொட்டி தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளத்தில் ஒன்பது அடியில் வெண்கலத்தாலான காமராஜர் திருவுருவ சிலை திறப்பு விழா நடைபெற்றது இதையொட்டி பெண்கள் பால் குடங்கள் மற்றும் முளைப்பாறைகளுடன் பள்ளி சிறுவர்கள் சிலம்பங்களை சுற்றியபடியும் ஊர்வலமாக வந்தனர் இந்நிகழ்ச்சியில் தென்காசி நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் பொதுமக்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் நெமிலி அருகே மர்மமான முறையில் குழந்தை இறந்த வழக்கில் உரிய விசாரணை நடத்தாத காவல்துறையை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறிகளில் ஈடுபட்டனர் நெமிலை அடுத்த கீழ்வெண்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த நான்கு வயதான அவினாஷ் திருமால்பூர் பகுதியில் உள்ள வயல்வெளியில் ஆடை இல்லாமல் இறந்து கிடப்பது தெரியவந்தது இந்நிலையில் குழந்தை இறந்து நான்கு நாட்களாகியும் போலீசார் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் அப்பகுதி மக்களும் உறவினர்களும் பணப்பாக்கம் அரக்கோணம் சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர் அப்போது மூதாட்டி ஒருவர் தீக்குளிக்க முயன்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது 
கோவை தொண்டாமுத்தூர் சாலை வேடப்பட்டி அருகே காரும் அரசு பேருந்தும் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்ட விபத்து தொடர்பான சிசிடிவி காட்சி தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது கோவை தொண்டாமுத்தூரை அடுத்த தேவராயபுரம் பகுதியில் இருந்து டவுன் ஹால் நோக்கி அரசு பேருந்து ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது வேடப்பட்டி அருகே பேருந்து வந்து கொண்டிருந்த போது எதிர்த்தரசையில் அதிவேகமாக வந்த கார் ஒன்று கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் பேருந்தின் மீது நேருக்கு நேர் மோதியது பேருந்தை அதன் ஓட்டுநர் நிறுத்த முயன்ற போது சாலையில் நின்று கொண்டிருந்த பழ வியாபாரியின் மீது மோதியதில் அவர் படுகாயமடைந்தார் கார் ஓட்டுநரும் படுகாயமடைந்ததால் இருவரும் மேற்சிகிச்சைக்காக கோவை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் நீலகிரி அருகே குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு நுழைய முயன்ற காட்டு யானையால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்தனர் பந்தலூர் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள வனப்பகுதியில் வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிக அளவு உள்ளதாக பொதுமக்கள் தெரிவித்து வந்தனர் இந்நிலையில் தேவாலா பொன்வையல் கிராமத்தில் பகல் நேரத்திலேயே காட்டு யானை ஊருக்குள் நுழைய முயன்று பொதுமக்களை அச்சுறுத்தியுள்ளது இதனால் பொதுமக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாமல் தவித்துள்ளனர் தகவல் அறிந்து வந்த வனத்துறையினர் யானை அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விரட்டியடித்தனர் நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் அருகே நகராட்சி சார்பில் கட்டி கொடுத்த தொகுப்பு வீட்டில் குடிநீர் இல்லாததால் குடியிருப்பு வாசிகள் பெரிதும் அவதிக்கு ஆளாகினர் அம்பாசமுத்திரம் அருகே உள்ள வி கே புரம் நகராட்சியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு குடிசை மாற்று வாரியத்தின் மூலமாக இருநூற்று தொகுப்பு வீடுகள் கட்டித்தரப்பட்டன சுமார் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக திறக்கப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்பட்ட இந்த குடியிருப்பில் தற்போது வரை குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படவில்லை இதனால் இங்குள்ள மக்கள் குடிநீர் தேவைக்காக சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் சென்று குடிநீர் பிடித்து வருவதாக பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தெரிவித்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி அரக்கோணம் சாலையில் போதை தலைக்கேரி நடுரோட்டில் படுத்து தூங்கிய போதை ஆசாமியை நீண்ட நேரம் போராடி போக்குவரத்து போலீசார் அப்புறப்படுத்தினர் திருத்தணி அண்ணா பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள முக்கிய சாலையான அரக்கோணம் சாலையில் போதை தலைக்கேரி திடீரென நடுரோட்டில் படுத்து தூங்கினார் போதை ஆசாமி அப்போது அவரை அப்புறப்படுத்த முயன்ற போக்குவரத்து காவலரின் கால்களை பிடித்துக் கொண்டு ஆசாமி நடுரோட்டில் தான் படுத்து தூங்குவேன் என அடம் பிடித்தார் வேறு வழியின்றி போதை ஆசாமியை போலீசார் அலேக்காக தூக்கி சாலை ஊரத்தில் விட்டனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் அருகே வீட்டில் வைத்து கிளினிக் நடத்திய போலி பெண் டாக்டரை போலீசார் கைது செய்தனர் நத்தம் அருகே உள்ள கோபால்பட்டியைச் சேர்ந்த கலாவதி என்பவர் வெறும் பத்தாம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்துவிட்டு தனது வீட்டில் வைத்து கிளினிக் நடத்தி நோயாளிகளுக்கு வைத்தியம் பார்த்து வருவதாக புகார் எழுந்தது இதையடுத்து அவரது கிளினிக்கில் ஆய்வு நடத்திய உணவக நலப்பணிகள் இணை இயக்குநர் தலைமையிலான மருத்துவக் குழுவினர் கலாவதி பத்தாம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்துவிட்டு மருத்துவம் பார்த்ததை உறுதி செய்தனர் இதுகுறித்து மருத்துவர் குழுவினர் அளித்த புகாரின் பேரில் சானார்பட்டி போலீசார் கிளினிக்கை பூட்டி சீல் வைத்து போலி மருத்துவர் கலாவதியை கைது செய்தனர் கடலூர் மாவட்டம் கத்தாளை கிராமம் அருகே என்எல்சி நிர்வாகம் சார்பில் ராஜத சிமெண்ட் குழாய் புதைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அப்பகுதி மக்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கத்தாளை கிராமம் அருகே உள்ள பிரதான சாலையில் என்எல்சி நிர்வாகம் சார்பில் பத்து ராட்சத குழாய்களை பதைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த கத்தாளை மும்முடி சோழகம் கரைமேடு ஆகிய மூன்று கிராம மக்கள் சாலையை பாதிக்கும் வண்ணம் ராஜத குழாய் பதிப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது குழாய் பதிக்கும் பணியை நிறுத்தாவிட்டால் தொடர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் என் குப்பை எனது பொறுப்பு என்ற தலைப்பில் கல்லூரி மாணவிகள் விழிப்புணர்வு பேரணியை நடத்தினர் கோடம்பாக்கம் அண்ணா பூங்கா பகுதியில் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் மற்றும் தனியார் கல்லூரி மாணவிகள் இணைந்து பொதுமக்களுக்கு குப்பைகள் குறித்தான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் பிரச்சார பேரணியை நடத்தினர் இந்த பேரணியில் கலந்து கொண்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கல்லூரி மாணவிகள் கைகளில் குப்பைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு பதாகைகளை ஏந்தி பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் தமிழகத்தில் தனியார் சட்டக் கல்லூரிகளுக்கு அனுமதி வழங்க அரசுக்கு தடை விதிக்க கோரிய மனுவுக்கு தமிழக அரசு தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ஹரிசங்கர் என்பவர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கை தாக்கல் செய்திருந்தார் அதில் தனியார் சட்டக் கல்லூரிகளை முறைப்படுத்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அரசு இயற்றிய சட்டத்தில் அரசு சட்டக் கல்லூரிகள் உள்ள மாவட்டங்களில் தனியார் சட்டக் கல்லூரிகளை அமைக்க முடியாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் வழக்கு விசாரணையை செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டனர் ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் வரும் பதினேழாம் தேதியன்று பள்ளிக் கல்லூரிகளுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை விடப்பட்டுள்ள
இதுகுறித்து ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் வருகிற பதினேழாம் தேதி ஆடிய அமாவாசை தினத்தை முன்னிட்டு ராமேஸ்வரம் தேவிப்பட்டினம் சேதுக்கரை ஆகிய புண்ணிய தலங்களில் புனித நீராட வருவோருக்காக சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார் இதனால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும் என்பதால் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு வருகிற பதினேழாம் தேதி அன்று மட்டும் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை விடப்படுவதாக அறிவித்துள்ளார் விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் அருகே சாலையின் நடுவில் இருந்த மின் கம்பம் உயிர் லாரி உரசியதால் அப்பகுதி முழுவதும் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது பெரம்பலூரில் இருந்து முருகன் என்பவர் ராஜபாளையத்தை நோக்கி லாரியில் பஞ்சு ஏற்றி சென்றுள்ளார் அப்போது சத்ரப்பட்டி அருகே சாலையில் இருந்த மின்கம்ப உயர்கள் மீது எதிர்பாராத விதமாக லாரி உரசியுள்ளது இதில் மின்கம்பம் சரிந்து லாரி மீது விழுந்ததால் அப்பகுதியில் ஐந்து மணி நேரத்திற்கு மேலாக மின்தடை ஏற்பட்டதால் பொதுமக்கள் அவதியடைந்துள்ளனர் மதுவிலக்கை அமல்படுத்த கோரி ராமநாதபுரத்தில் டாஸ்மாக் கடை முன்பு மது பாட்டிலை உடைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட புதிய தமிழகம் கட்சியைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் மதுவிலக்கை அமல்படுத்த வேண்டும் டாஸ்மாக் மது கடைகளை மூட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி புதிய தமிழகம் கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ராமநாதபுரம் கேணிக்கரை டாஸ்மாக் கடை முன்பு அக்கட்சியினர் மது பாட்டிலை உடைத்து டாஸ்மாக் கடைகளை மூட கோரி முழக்கங்களை எழுப்பினர் நடுரோட்டில் மது பாட்டிலை உடைத்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக கூறி புதிய தமிழகம் கட்சியைச் சேர்ந்த இருபத்தி பேரை புலிசார் கைது செய்தனர் கோவில் திருவிழாவின் போது கல்லூரி மாணவர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் குற்றவாளிகள் நான்கு பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து நாகர்கோவில் நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பளித்துள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் அருகே உள்ள திருப்பதி சாரம் பகுதியைச் சேர்ந்த லக்ஷ்மணகுமார் என்ற கல்லூரி மாணவர் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நடந்த கோயில் திருவிழாவின் போது பேனர் வைப்பது தொடர்பாக ஏற்பட்ட தகராறில் வெட்டி கொள்ளப்பட்டார் இது தொடர்பாக எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் இந்த வழக்கு நாகர்கோவில் கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில் வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி குற்றவாளிகள் அண்ணன் தம்பியான திலீப் குமார் தினேஷ்குமார் தந்தை மகனான மணிகண்டன் திருவாளி ஆகிய நான்கு பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தார் இவ்வழக்கறிஞரிருந்து நான்கு பேர் விடுவிக்கப்பட்டனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை அருகே நடைபெற்ற கிடாமுட்டும் போட்டியை ஏராளமானோர் கண்டு ரசித்தனர் ராமநாதபுரம் மட்டப்பாறை அருகே கிடாமுட்டும் போட்டி வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது இதில் மதுரை தேனி கம்பம் உசிலம்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கிடாக்கள் கலந்து கொண்டனர் இதில் வெற்றி பெற்ற கிடாக்களின் உரிமையாளர்களுக்கு சிறப்பு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது தென்காசி அருகே விளம்பரத்திற்காக அரசு பேருந்தை இயக்கிய திமுக எம்எல்ஏவின் வீடியோ வெளியாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது சங்கரன் கோவிலில் இருந்து திருநெல்வேலி மார்க்கமாக செல்லும் புதிய வழித்தட பேருந்தை எம்எல்ஏ ராஜா என்பவர் தொடங்கி வைத்தார் இதையடுத்து தன்னை விளம்பரப்படுத்திக் கொள்ள அந்த பேருந்தின் ஓட்டுநர் இருக்கையில் ஏறி அமர்ந்து பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் பேருந்தை இயக்கியுள்ளார் இந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே அதிருப்தி ஏற்படுத்தியுள்ளது மேலும் பேருந்தை இயக்கிய ராஜாவிற்கு கனரக வாகனங்களை இயக்குவதற்கு ஓட்டுநர் உரிமம் இல்லாததால் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது பராமரிப்பு பணி காரணமாக ஈரோட்டிலிருந்து ஜோலார்பேட்டைக்கு இயக்கப்படும் தினசரி ரயில் வரும் பதினேழாம் தேதி பதினெட்டாம் தேதிகளில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது ஈரோட்டில் இருந்து காலை ஆறு இருபத்தி ஐந்து மணிக்கு புறப்படும் ரயில் மதியம் பன்னிரண்டு மணிக்கு ஜோலார்பேட்டையை சென்றடைகிறது இதேபோல் மறுமார்க்கமாக இரவு ஏழு பதினைந்து மணிக்கு ஈரோடு வந்தடைகிறது இந்நிலையில் ஜோலார்பேட்டை அருகே உள்ள இருப்பு பாதையில் பராமரிப்பு பணி நடைபெறுகிறது இதனால் வரும் பதினேழு மற்றும் பதினெட்டு தேதிகளில் ஈரோடு ஜோலார்பேட்டை இடையே செல்லும் ரயில் ரத்து செய்யப்பட இருப்பதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் அரசலூர் பேரூராட்சி அலுவலக பழைய கட்டிடத்தை இடித்துவிட்டு புதிய கட்டிடம் கட்டித்தர கோரி பொதுமக்கள் மனு அளிக்க திரண்டதால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது அரசலூர் பேரூராட்சி அலுவலகம் பழுதடைந்த காரணத்தால் கட்டிடத்தை இடித்துவிட்டு புதிய கட்டிடம் கட்டுவதற்கு பதிமூன்று கவுன்சிலர்கள் ஒப்புதல் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் இந்த அலுவலகம் ஓடாநிலை சமுதாய கூடத்திற்கு மாற்றப்படுவதாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் பேரூராட்சி துணைத் தலைவர் கட்டிடத்தை இடிக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாக தெரிகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த பதிமூன்று கவுன்சிலர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அலுவலக முன்பு திரண்டு பேரூராட்சி செயல் அலுவலரிடம் மனு அளித்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருநின்ற ஊரில் உள்ள ஸ்ரீனிவாசா உணவகத்தில் சாம்பார் சாதத்தில் புழு கிடந்ததால் வாடிக்கையாளர் அதிர்ச்சியடைந்தார் 
நெமிலிச்சேரி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ரமேஷ் பாபு இவர் தனது உறவினர்களுடன் அங்குள்ள ஸ்ரீனிவாசா உணவகத்தில் உணவருந்து சென்று சாம்பார் சாதம் சாப்பிட்டுள்ளார் அப்போது அதில் புழு கிடந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த அவர்கள் கடை ஊழியர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலும் இந்த ஒட்டல் மீது உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மயிலாடுதுறை அருகே அதிக அளவில் பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு ஆபத்தான முறையில் பயணம் செய்யும் தனியார் பேருந்து வேடிக்கை வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது தரங்கம்பாடி சாலையில் தனியார் பேருந்து ஒன்று அதிக அளவில் பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு சென்று கொண்டிருந்தது இதனிடையே இந்த கூட்ட நெரிசலில் பள்ளி மாணவர்கள் சிலர் பேருந்தின் படிக்கட்டில் தொங்கியவாறு ஆபத்தான முறையில் பயணம் செய்தனர் மேலும் பேருந்து ஒரு பக்கமாக சாய்வாக கவிழ்வது போல் அபாயகரமாக சென்றது தற்போது இந்த வீடியோ வெளியாகி பொதுமக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி அருகே குடும்ப பிரச்சினை காரணமாக ஒருவர் தீயிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது அனைப்புத்தூர் எருமைக்காடு தோட்டம் பகுதியில் வசித்து வந்த ராஜேந்திரன் என்பவர் தனது மனைவியுடன் ஏற்பட்ட பிரச்சினை காரணமாக கோவையில் உள்ள தனது மகள் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார் மனவேதனை தாங்க முடியாத அவர் மது உறுந்தியுள்ளார் இந்நிலையில் அவரது அலறல் சத்தம் கேட்ட அக்கம் பக்கத்தினர் விரைந்து வந்து பார்த்தபோது ராஜேந்திரனின் உடல் கருகிய நிலையில் சடலமாக கிடந்தது சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் ராஜேந்திரன் உடலை கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தினர் முதலில் தூக்கு மாட்டி தற்கொலைக்கு முயன்ற அவர் கையுறு அருந்ததால் பின்னர் வீட்டில் உள்ள கேஸ் சிலிண்டரை பற்ற வைத்து தற்கொலை செய்து கொண்டது தெரிய வந்தது சேலம் அருகே பல ஆண்டுகளாக சாலை வசதி இல்லாமல் அவதிப்படுவதாக பழங்குடியின மக்கள் வேதனை தெரிவித்தனர் சேலத்தில் இருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள சொனப்பாடு கிராமத்தில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இங்குள்ள பழங்குடியின மக்களுக்கு சாலை வசதி இல்லாததால் மற்ற பகுதிகளுக்கு செல்ல இயலவில்லை என கூறும் கிராம மக்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் மற்றும் அத்தியாவசிய மருத்துவத்திற்கு தங்கள் கிராமத்தில் இருந்து சென்று வர முடியாமல் அவதிப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தனர் தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் சேதமடைந்த தெருக்குழாய்களுக்கு பழுது பார்த்துவிட்டு புதிதாக அமைக்கப்பட்டது போன்று பல லட்சம் ரூபாய் முறைகேடு செய்துள்ளதாக கிராம மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் போடிநாயக்கனூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் பத்ரகாளிபுரம் கிராமம் உள்ளது இங்கு சுமார் இரண்டாயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன இந்த கிராமத்தில் ஐந்து இடங்களில் டொம்புச்சேரி ஊராட்சியின் சார்பில் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உப்பு தண்ணீர் குழாய்கள் சின்டெக்ஸ் டேங்குடன் அமைக்கப்பட்டன கள்ளக்குறிச்சி அருகே உணவகம் ஒன்றில் பத்து ரூபாய் காயின் கொடுத்தால் சிக்கன் பிரியாணி இலவசம் என அறிவிக்கப்பட்டதால் ஏராளமானோர் உணவகத்தின் முன்பு குவிந்தனர் கள்ளக்குறிச்சி சேலம் சாலையில் செயல்பட்டு வரும் உணவகம் ஒன்றில் அதிரடி ஆஃபராக பத்து ரூபாய் காயின் கொடுத்தால் சிக்கன் பிரியாணி இலவசமாக வழங்கப்படும் என கடை நிர்வாகம் அறிவித்திருந்தது இதனை அறிந்த ஏராளமான பொதுமக்கள் பத்து ரூபாய் காயினுடன் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து பிரியாணி பார்சலை போட்டி போட்டு வாங்கிச் சென்றனர் மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி மக்களின் கனவு திட்டமான ஐம்பத்தி எட்டு கிராம் ஐம்பத்தி எட்டு கிராம கால்வாய் திட்டத்தை முடக்க திமுக அரசு சதி செய்வதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் உசிலம்பட்டி தாலுகாவில் உள்ள ஐம்பத்தி எட்டு கிராமங்களில் அறுபது கண்மாய்கள் பயனடையும் வகையில் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிராம கால்வாய் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது உத்தப்பநாயக்கனூரில் உள்ள முனீஸ்வரன் கோவில் அருகே மலையடிவாரத்தில் தொட்டிப்பாலம் அமைந்துள்ள பகுதியில் தொட்டிப்பாலத்தின் அருகில் முப்பத்து ஐந்து ஏக்கரில் செயல்படும் கல்குவாரியில் வெடி வைத்ததினால் ஐநூறு மீட்டர் தொலைவிற்கு நிலத்தில் அதிர்வுகள் ஏற்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது இதனால் தொட்டிப்பாலத்தில் பிரிசல்கள் ஏற்பட்டு பாலம் சேதமடைந்துள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவித்தனர் கல்குவாரி அனுமதியை ரத்து செய்யாவிட்டால் போராட்டம் நடத்தப்படும் எனவும் விவசாயிகள் எச்சரித்தனர் தென்காசி மாவட்டத்தில் புதிய தமிழகம் சார்பில் நடைபெற்ற மது ஒழிப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் போலீசாருக்கும் கட்சியினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது புதிய தமிழகம் கட்சியினர் தமிழகம் முழுவதும் டாஸ்மாக் கடைகள் முன்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் அந்த வகையில் சங்கரன் கோவில் அருகே உள்ள பிரதான சாலையில் போராட்டம் நடைபெற்றது போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் கைது செய்ய முயன்ற போது வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது செங்கல்பட்டு அருகே உள்ள பஜார் வீதியில் பிரபல தனியார் செல்போன் கடையின் பூட்டை உடைத்து பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான செல்போன்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன மதுராந்தகம் ஜிஎஸ்டி சாலையில் டார்லிங் என்ற செல்போன் கடை இயங்கி வருகிறது நேற்று வழக்கம் போல கடை ஊழியர்கள் கடையை மூடிவிட்டு சென்றுள்ளனர் பின்பு இன்று காலை வந்து பார்த்தபோது கதவுகளின் பூட்டுகள் உடைக்கப்பட்டிருந்ததை கண்டு ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் மேலும் அவர்கள் உள்ளே சென்று பார்த்தபோது சுமார் பதினைந்து லட்சத்திற்கும் மேலான விலை உயர்ந்த நூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட செல்போன்கள் காணாமல் போயிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர
இதுகுறித்து மதுராந்தகம் காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் அங்கு வந்த போலீசார் கைரேகை நிபுணர்கள் உதவியுடன் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் அருகே காமராஜர் சிலையில் பிரஷ்ஷை வைத்து காமராஜரே எழுதுவது போன்று அரசு பள்ளி மக்கள் பள்ளி என்ற வாசகத்தை ஆசிரியர் ஒருவர் எழுதினார் திருக்கோவிலூர் அருகே உள்ள சிவனார்த்தாங்கல் கிராமத்தில் உள்ள அரசு பள்ளியின் ஓவிய ஆசிரியரான செல்வம் என்பவர் செல்லங்குப்பம் கிராமத்தில் இருக்கும் காமராஜர் சிலையின் கையில் பிரஷை வைத்து அரசு பள்ளி மக்கள் பள்ளி என்ற வாசகத்தை எழுதினார் கர்ம வீரர் காமராஜரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மாணவர்கள் அரசு பள்ளியில் சேர வேண்டியும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் காமராஜரை சொல்வது போன்ற வாசகத்தை எழுதியதாக ஓவிய ஆசிரியர் செல்வம் தெரிவித்தார் கர்ம வீரர் காமராஜரின் நூற்று இருபத்தோராவது பிறந்த நாளை ஒட்டி நெல்லையைச் சேர்ந்த கல்லூரி மாணவி ஒருவர் நூற்று இருபத்தோரு அடி கதர் துணியில் காமராஜரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை ஓவியமாக வரைந்து அசத்தியுள்ளார் நெல்லையைச் சேர்ந்த பொறியியல் கல்லூரி மாணவி சிவஹரிணி காமராஜரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை ஓவியமாக வரைய திட்டமிட்டு கடந்த ஒரு வருடமாக சிறு சிறு கதர் துணிகளில் வரைந்து வந்துள்ளார் தற்போது மொத்தமாக நூற்று இருபத்தோரு அடி நீள துணிகள் காமராஜரின் இளமை பருவம் தொடங்கி அரசியல் வாழ்வு முதலமைச்சர் பணி காமராஜர் கொண்டு வந்த திட்டங்கள் அவரது இறுதி ஊர்வலத்தின் போது திரண்டு லட்சக்கணக்கான மக்களின் கூட்டம் உள்ளிட்டவற்றை அச்சு அசலாக வரைந்துள்ளார் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி தாயகம் திரும்பினார் பிரான்ஸ் சென்ற மோடி பாஸ்டல் விழாவில் பங்கேற்றார் பின்னர் அதிபர் மேக்ரனுடன் பேசிவிட்டு அங்கிருந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகம் சென்றார் அவரை அந்நாட்டு அதிபர் முகமது பின் சயீத் உற்சாகமாக வரவேற்றார் பல்வேறு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை செய்து கொண்ட மோடி தனி விமானத்தின் மூலம் டெல்லி பாலம் விமான நிலையத்திற்கு வந்தடைந்தார் பிரான்ஸ் மற்றும் அமெரிக்க பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு பிரதமர் மோடி தாயகம் திரும்பியது குறிப்பிடத்தக்கது ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் நானூறு மீட்டர் தடை ஓட்டத்தில் தமிழக வீரர் சந்தோஷ் வெண்கல பதக்கம் வென்றார் ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டி தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காக்கில் நடந்து வருகிறது இதில் இன்று நடைபெற்ற நானூறு மீட்டர் தடை ஓட்டத்தில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சந்தோஷ் பந்தய தூரத்தை நாற்பத்து ஒன்பது புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்பது வினாடிகளில் கடந்து வெண்கல பதக்கம் வென்றார் ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியா வென்ற பத்தாவது பதக்கம் இதுவாகும் ஐந்து தங்கம் ஒரு வெள்ளி நான்கு வெண்கலத்துடன் பதக்கப்பட்டியலில் இந்தியா மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது ஹரி விஷால் கூட்டணி மூன்றாவது முறையாக இணையும் படத்தின் படப்பிடிப்பு இன்று துவங்குகிறது விஷாலின் முப்பத்தி நான்காவது படத்தை சாமி அருள் ஆறு சிங்கம் உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கிய இயக்குநர் ஹரி இயக்கவுள்ளார் இப்படத்தை ஜி ஸ்டுடியோ சவுத் மற்றும் இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்ராஜின் ஸ்டோன் பெஞ்ச் பிலிம்ஸ் இணைந்து தயாரிக்கின்றனர் இப்படத்தின் புதிய அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது அதன்படி விஷாலின் முப்பத்தி நான்காவது படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் இசையமைக்கவுள்ளார் இந்த படத்தின் திரைக்கதை அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில் படத்தின் ஷூட்டிங் இன்று முதல் தொடங்குகிறது மராத்தி நடிகரும் இயக்குநருமான ரவீந்திர மகாஜனை வீட்டில் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது புனேவில் உள்ள வாடகை குடியிருப்பில் சுமார் எட்டு மாதங்களாக அவர் தனியாக தங்கியிருந்ததாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் நேற்று மாலை அவரது குடியிருப்பில் இருந்து துர்நாற்றம் வீசுவதை உணர்ந்த அக்கம் பக்கத்தினர் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர் இதன்பின் காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து வீட்டின் கதவை உடைத்து பார்த்தபோது ரவீந்திர மகாஜானி இறந்து கிடந்தது தெரியவந்துள்ளது மரணத்திற்கான காரணத்தை கண்டறிய அவரது உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனா்